എല്ലാവർക്കും ഡെർമാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചിക്കറിയാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി കുക്കറിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം സവാളയും ഉള്ളിയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പെരട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലകൾ ചിക്കനിൽ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ മസാലകൾ പിടിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലകൾ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ അറുപത് ശതമാനത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറി ശരിയാക്കാം ഇത് ഇനി വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി 
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രുചികരമായ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരു